അമ്മൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പയും മീൻകറിയാണ് അന്നേരം നമുക്കത് എങ്ങനാണെന്ന് നോക്കാം മീൻ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് മീൻ ഇതിൻ്റെ പേര് റെഡ് ബെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടൂർ ആനന്ദപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് മീൻ വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ മീൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം കാണുമായിരിക്കാം ഇത് എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് വെട്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നത് അടുത്തത് കറി എങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മീൻ വെട്ടാൻ പോവുകയാണ് മീൻ വെട്ടി ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അതുപോലെ മീൻ വെട്ടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയ മീൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട ഇങ്ങനെയിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതായത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ കറി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വലിയ മീൻ വേണം അതായത് ആവോലി നെമ്മീൻ കേരച്ചൂര അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് ഈ മീൻ വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ മീൻകറി വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൊച്ചു മീനൊന്നും ചെറിയ മീനൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല വലിയ മീൻ തന്നെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ഞാനിപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ മീൻ അടുത്ത് വേണ്ടുന്നത് സവാള വേണം അതൊരു വലിയ സവാളയായിരുന്നു വലിയ സവാള ഇത്രയും വേണ്ട അതിന് ഒരു പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തു അത് ഒത്തിരി സവാള മീൻകറിക്ക് കൊള്ളില്ല ആവശ്യത്തിന് മതി അന്നേരം മീൻ എത്രയുണ്ടോ മീൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സവാള വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് തോലോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി കഴുകി ഞാൻ ചതച്ച് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറ്റ് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് നടുക്കൂടെ കീറി ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒന്ന് ചതച്ച് ഇഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എനിക്ക് മീൻകറിക്ക് ഇഞ്ചി എത്ര ഇഷ്ടമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചിലർക്ക് മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വലിയ മീനല്ലേ ചേർത്താലും നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ ഉള്ളി ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഇച്ചിരി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കരിയാം ഒത്തിരി വേണ്ടേ സ്ലൈസായിട്ട് അത് തീരെ കനം കുറച്ച് കുറച്ചുള്ളി മതി ഒത്തിരി ആയാൽ ഉള്ളി കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതി മതിയാവും അത്രയും മതിയാവും എന്നാൽ ഇത്രയും മീന ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഉള്ളി എടുത്തിട്ടു അത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമേ ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ മീൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റുവാണേ അല്ല ഇതിന് അല്ല വേണ്ട ഇതെനിക്ക് വേണം ഇതൊന്ന് മുളക് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം അന്നേരം ഇതിന് ഞാൻ പാത്രം വേറെ എടുക്കാം പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇവിടോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ചട്ടിയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോകണം സ്റ്റവ് കത്തിക്കുന്നു സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് നമ്മൾ ആ ചട്ടി നമ്മളെ അടുപ്പത്തോട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് മീൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ആ ഉള്ളി ബാക്കി എല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കുറച്ച് വെള്ളം വേണം നല്ലപോലെ ഒന്നും ചട്ടി ചൂടാവട്ട് 
നല്ല രീതിയിൽ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവട്ടെ നല്ലപോലെ ചൂടാവണം അത് ആ ചൂടാവുന്ന നേരത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യമുള്ള പൊടി ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള അതായത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് മീൻ തോനയില്ലേ ഒരുപാട് മീൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി എരിവുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മുളക് പൊടി എടുക്കുക അവരവരുടെ എരിവിന് എന്നാലും ഇത്തിരി എരിവ് വേണം വലിയ മീനാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവ് വേണം ഒരു നാലഞ്ച് ആ ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി ആ അങ്ങനെ എൻ്റെ ചട്ടി ചൂടായി ബാക്കി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്താണ് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കട്ടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ ആ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ വേണം കേട്ടോ ഈ മീൻ കറിക്ക് ആരും എന്നെ ഒന്നും പറയല്ലേ ആ ഇത്തിരി എണ്ണ വേണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ വീണ്ടും ആ മുളക് പൊടി ഇല്ലാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു മല്ലി അല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ശകലം അത് പിന്നെടുക്കാം ഇതും പിന്നെടുക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം അത് മല്ലിപ്പൊടി ഒത്തിരി വേണ്ട എന്നാലും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ശകലം കൂടെ ഇത് മതിയാണ് ഇത് എത്ര ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും ചൂടാവുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് കടുകിടാം എനിക്ക് കടുകിട്ട് തോന വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കടുക് തോന ഇടുന്നത് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ നന്നായിട്ട് കടുക് പൊട്ടട്ടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് വെക്കാം അതൊന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് ശരിയാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അന്നത്തേക്ക് ഇനി വരാം നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം തക്കാളി നീളത്തിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്ത് കേട്ടോ ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴട്ടെ ഒത്തിരി വഴളണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ചമുളക് ഈ പച്ചമുളക് ഇട്ടെടുത്ത് ഇഞ്ചി പിന്നെ ലാ പിന്നില്ല ഇതൊന്ന് വഴിട്ടെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴിട്ടെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പോയി ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്ന് പോയി കുറച്ച് കരിയാപ്പില എടുക്കാൻ വന്നു പോയി എനിക്ക് മെയിൻ ആവശ്യം കരിയാപ്പില ഇനി കറി വെച്ചാൽ കരിയാപ്പില മസ്റ്റാണ് ഇച്ചിരി കരിയാപ്പില വേണം ഞാൻ പോയി ഇച്ചിരി കരിയാപ്പില എടുത്തോണ്ട് വരാം ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിയാപ്പില ചേട്ടനെ കിട്ടി ഏഹ് ഇനി കരിയാപ്പില ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരണം കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുക്കട്ടെ പാത്രം എടുത്ത് പാത്രത്തിലോട്ട് എടുക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി തോന കരിയാപ്പില വേണം കേട്ടോ അതാ അരി ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഞാൻ തണ്ടു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ തണ്ടു ഒക്കെ ഇടും കരിയപ്പല ഭയങ്കര മണമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് വരാം അങ്ങനെ കരിയാപ്പില ഞാൻ കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നു കരിയാപ്പില കഴുകി കഴിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് നിറം മാറണ്ട ജസ്റ്റ് ശകലം ഒന്ന് നിറം മാറട്ടെ അന്നേരം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കരിയാപ്പല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൗ അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ വേണം അങ്ങനെ ഉലുവ വേണം ഒന്നേ ഉലു ഞാനിക്ക് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഉലുവ പൊടിച്ച് വെക്കാത്തത് കാരണം ഉലുവ ഇടുവാണ് കുറച്ച് ഉലുവ ഇടുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഇഞ്ചി ഇടുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി കേന്ദ്ര ഇടാൻ തക്കാളി ഇട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടാണ് വഴണ്ട് വരുന്നത് ഇതവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴലത്ത് വഴണ്ടിട്ട് വഴലെന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതായത് ഫ്ലെയിം നല്ല സ്ലോ ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം ചൂടിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചൂടായെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റുക മാറ്റിയിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് 
ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ പച്ചച്ചവ അങ്ങ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എരിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ആ അത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളെടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴക്കണം വഴക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കരിയാപ്പല എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കരിയാപ്പല അതൊന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് കരിയാപ്പല തോന്നി വേണം കേട്ടോ അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ പാചകം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പില്ലേ ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടം കുടിക്കാം എൻ്റെ സ്റ്റൗ എടുത്തി വേണം ബാക്കി ഇച്ചിരി പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ നിൽക്കിരിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് മീൻ വേഗണ്ടേ അതിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് പുളി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് എന്തുവാണ് ഒരു പാത്രത്തിനകത്താക്കി ഒരു കാക്കിലോ തോട്ടുപുളിയാണ് ഇതിന് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാക്കിലോ തോട്ടുപുളി എടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകി ഞാനിതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലിങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക അന്നേരം അത് നല്ല പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും നല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പുളി ചേർക്കാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പുളിയൊക്കെ പക്ഷേ വലിയ മീനാകുമ്പോൾ പുളി ഇത്തിരി വേണം പക്ഷെ എന്നാലും കറക്റ്റ് ആവണം അല്ലെ പുളി പിന്നെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് നമുക്ക് ഈ പുളി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിന് ശേഷം അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കായപ്പൊടി ചേർക്കാം അത് വലിയ മീനായുണ്ട് ഒരു ശകലം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം കായപ്പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒരു ശകലം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നുള്ള് അത് ഈ വലിയ മീനായിട്ട് കറിവെക്കുന്നുണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിടണം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി ഉപ്പ് കഴിക്കില്ല കറക്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പ് പുളിയെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് തിളച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വേണം മീൻ പറക്കിയില്ല പിന്നെ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കട്ടെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് മീൻ പറക്കിയില്ല എന്നിട്ട് അന്നേരം എനിക്ക് കപ്പ വേവിക്കേണ്ടേ ഇനി ആ കപ്പയും കൂടെ വേവിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം ആ അത് അവിടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ വേവിക്കുക അന്നേരം അടുത്ത് നമുക്ക് കപ്പ വേവിക്കണ്ടേ കപ്പ വേവിച്ച് കപ്പയും മീൻകറി അന്നത്തെ ഇത് കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും അവരെ അതുപോലെ വെക്കുക അതിന് സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ എന്നോട് എന്താണ് വായി കിട്ടുന്നില്ല എന്തോ പറയേണ്ടത് സംശയം കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി
ഇങ്ങനെ കപ്പയൊക്കെ നമുക്ക് കപ്പ തയ്യാറാക്കാം കപ്പ തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കപ്പ എടുത്ത് ഞാൻ എന്താണ് കപ്പ എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വെള്ളത്തിൽ മീൻസ് പണ്ടുള്ളവർ പറയും കപ്പയ്ക്കൊരു കട്ടുണ്ട് ആ കട്ട് നമ്മൾ കളയണമെന്ന് പറയും അതായത് നേരത്തെ ഒന്ന് കപ്പ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് ആ കപ്പ കട്ടങ്ങ് മാറും അങ്ങനെ കട്ട് മാറിയിട്ട് കപ്പ നമ്മൾ വേവിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലർക്ക് കപ്പയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് എന്തുവാ തലയ്ക്ക് പിടിക്കും ഉറക്കം വരും എന്നാൽ ഞാൻ കട്ടൊന്ന് മാറിയാൽ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഈ കട്ടൊന്ന് കളയാം കട്ട് കളയാനാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് നമുക്ക് ഈ കപ്പയൊന്ന് കഴിയാം ഇനി കപ്പ കഴുകി എടുക്കുവാണേ നമുക്ക് കപ്പ കഴുകി കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കണം വെള്ളം വെച്ച് തോനെ വെക്കണം തോനെ വെച്ച് ഊറ്റി കളയണം അങ്ങനെ ആ കപ്പ റെഡി ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റി കളഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി കിളുകളായി ഇരിക്കും കപ്പ എപ്പോഴും വേവിക്കുമ്പം ഈ തോനെ വെള്ളം എടുത്ത് ഊറ്റി കളയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം കപ്പ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് സൗദിന് അങ്ങനെ കപ്പ ഇരിക്കട്ടെ അടുപ്പേലെ നമുക്ക് കപ്പ ഇരുന്ന് കപ്പ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കപ്പ അടച്ചിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ മീൻ കറിയുടെ ഇതെങ്ങനെ തിളച്ചോ നോക്കാം ആ മീനിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തിളച്ചു നോക്കാം നമുക്കന്നേരം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് തലയാണേ തല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓരോന്നും ഇനി നമുക്ക് പെരക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കങ്ങനെ മീൻ കഷ്ണം ഓരോന്നും നമുക്ക് പെരക്കിയിടാം അങ്ങനെ ഞാൻ മീൻ കഷ്ണം ഇറക്കിയിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചട്ടി ചെറുതായി പോയെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ആ എന്നാണെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ പൂച്ച അവിടെ കിടന്ന് ക്യാ ക്യാ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂച്ചയ്ക്ക് മീൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് അവൾക്ക് മീനിൻ്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് അടിക്കാം ആ എന്തായാലും ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത് എന്നാലും അവൾ കിടന്ന് ബഹളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വേഗം കെട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എന്താണ് ആദ്യമേ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കുറേ നേരം ഒന്ന് തിളച്ചൊക്കെ വരണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കപ്പ റെഡിയാക്കാം ഒന്ന് അടച്ചിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത് എൻ്റെ കപ്പയിലോട്ട് പോവാം കപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ നേരത്തിന് ഞാൻ തേങ്ങാ തിരുങ്ങാം തേങ്ങാ ചിരുകി അതൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരണ്ടേ 
അന്നേരം തേങ്ങ തേങ്ങ ചിരിക്കാനൊന്ന് ചതച്ചോണ്ട് വരുക അതിനെ നമുക്ക് തേങ്ങ ആദ്യമേ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണ്ടേ തേങ്ങ പൂ വെട്ടിരുമ്പ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ വെട്ടിരുമ്പിന് ഞാനിപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം എൻ്റെ വെട്ടിരുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടില്ല അതിന് പകരം ആ ഇത് മതി ഇത് വെച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അതിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം തേങ്ങ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാം ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ നോക്കട്ടെ പൊട്ടു പോന്നു ഇത് വെച്ച് പൊട്ടിക്കും ഇത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് പൊട്ടിക്കും ഇത് മതി എനിക്കറിയാം പൊട്ടുവെന്ന് ഉണ്ടാണ്ടല്ലോ പൊട്ടി വന്നത് വെട്ടിരുമ്പേൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് എന്താ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ അവരോടെ ബുദ്ധി പോലെ ഇരിക്കും അവരെ അത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് തരുക തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിനിപ്പം തേങ്ങാ വെള്ളം ആ പോട്ടെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കുടിക്കുന്നതാണ് അതാണ് പോട്ടെ നമുക്ക് തേങ്ങ തരും തേങ്ങ ചിരി ചിരകെ എടുക്കാം കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ തേങ്ങ ചിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം കുറച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് തേങ്ങ ആവശ്യം ഞാൻ ചിരി എടുക്കട്ടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അതും കൈക്ക് ഭയങ്കര വ്യായാമം വയ്യ അതും തിരുമ്മാ അങ്ങനെ തന്നെ തിരുമ്മിയേക്കാം പണ്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കപ്പയ്ക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തേങ്ങയൊന്നും എടുക്കില്ല ചിലർ മഞ്ഞപ്പൊടി ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ വെച്ച് നരച്ച് അത് ചേർക്കപ്പേ വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തിരി തേങ്ങ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി തേങ്ങ എടുക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്തേ നോക്കാം ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ജീരകത്തിന് എടുത്തു ചേരാൻ ഇതിനപ്പം ജീരകം വേണം നമുക്ക് ആ ജീരകം എടുക്കാം തേങ്ങ എടുത്തു കപ്പയ്ക്കാണേ അല്പം ജീരകം എടുത്തു പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം വേണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു അത് ഞാൻ തോലൊന്നും കളയുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി കഴുകി എടുക്കുകയാണ് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കഷ്ണം എടുത്തു വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം അത് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇരുന്നോട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തു ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇടാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഒടിച്ചില്ല അന്നേരം ഒന്ന് എളുപ്പം ഒന്ന് അരങ്ങി വയ്ക്കും പറ്റുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് അല്പം ജീരകം ജീരകം ഇട്ട് പിന്നെ ഈ തേങ്ങ ഇടാം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടു പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം അതൊന്ന് അരയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അരയണ്ട ജസ്റ്റ് എന്നാലും ഒന്ന് അരയണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമുക്കതൊന്ന് ഞാനതൊന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം അന്നത്തേക്ക് മീൻ നമുക്ക് മീൻ നോക്കാം
നമ്മുടെ മീൻകറി എങ്ങനെ നല്ല എന്താണ് ഒരു കുട്ടപ്പനായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വരണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി കൊണ്ടോ നോക്കാം അതും തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് അതും തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായി ഞാൻ അന്നേരം ഈ കപ്പയുടെ ഇതൊന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം ചൂണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ നമുക്കത് എന്താണ് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാം അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരങ്ങ് വന്നാൽ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അരച്ച് കൈയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ കറി ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ പറ്റാനുണ്ട് വറ്റി വരണം നമുക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പും പൊടിയൊന്ന് നോക്കാം ഞാനൊന്ന് ഉപ്പും പൊടിയൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണ്ടേ കുറവ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്നാലേ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പുളിയുടെ ഒരു കുറവുണ്ട് നമുക്കൊരു ശകലം പുളിയും കൂടെ ചേർക്കാം ശകലം പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തേക്കാം ഒരു ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തേക്കാം ആ ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഉപ്പും പുളിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് പൊടിയരുത് മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിക് ചേർത്താണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കറി കുറച്ചുകൂടെ പറ്റാനുണ്ട് പറ്റി വരണം അപ്പോൾ പറ്റി വന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റട്ടെ ഇന്ന് ഇത്തിരി കൂടെ തീ കൂട്ടിയിട്ടേ ഇത്തിരി ചാറ് കൂടുതലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പ എന്തായി നോക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് അതായത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അവശ്യത്തിന് മതി കുറച്ച് മതി മീൻകറിക്കൊക്കെ കൊള്ളല്ലേ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും വേഗട്ട് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻകറി വെച്ചില്ലായിരുന്നോ അത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് തിളച്ച് അതൊക്കെ നല്ല ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം വറ്റിയൊക്കെ വരണ്ടേ ആ മീൻകറി പക്ഷെ ഈ മീൻകറി വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെക്കാട്ടിൽ രുചി നാളെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും അതാണ് ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാളെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ രുചി അത് അങ്ങനെ എൻ്റെ കറി ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നു പക്ഷെ എണ്ണ തെളിയണം അന്നേരം എണ്ണ തെളിയ അത് ഇറക്കി നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേലും എണ്ണ തെളിഞ്ഞോളും നമുക്കൊന്നൊന്ന് 
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല പുളിയും നല്ല ഇരുവും പാകത്തിന് ഉപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കണം പുളിയും ഉപ്പും എരുവൊക്കെ കുറവുണ്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ അതിനെല്ലാം ഒരു കൈപ്പുണ്ണി എന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പണ്ടുള്ളവർ കാണുമായിരിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തളരാം അതൊന്ന് ഇറക്കാം ഇറക്കി വെക്കാം നമുക്കതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നമുക്കത് നമുക്കതങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ മീൻ കറി റെഡിയായി പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു സീക്രട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ചീൻചട്ടി ഒന്ന് എടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം പക്ഷോ എൻ്റെ കപ്പ ഞാൻ നോക്കിയില്ലേ കപ്പ എന്ത് പോകല്ലോ കപ്പ എന്ത് പോകല്ലോ നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്ന് ആ കപ്പയും വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിക്കാം പക്ഷെ അതിലെ എണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മുളക് പൊടി ശകം വേണം നമ്മുടെ അതായത് ചീനിച്ചട്ടി ഇരിക്കുന്നു ചീനിച്ചട്ടി നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചല്ലോ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പയൊന്ന് നമ്മുടെ കപ്പ ആ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം കപ്പ നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം കപ്പയൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശകല ശകല മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ശകലം മുളക് പൊടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിടാം ആ എണ്ണയിലോട്ട് ശകലം മുളക് പൊടി എണ്ണയിലോട്ട് ശകലം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലോട്ട് ശകലം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ സീക്രട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ഞാൻ വെച്ച മീൻകറി അതായത് അതായത് ഞാൻ വെച്ച മീൻകറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും എൻ്റെ മീൻകറിയുടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് ഊറ്റാം കപ്പ ഞാൻ ഊറ്റി കപ്പ ഞാൻ ഊറ്റി എടുക്കട്ടെ കപ്പ ഞാൻ ഊറ്റി എടുത്തോണ്ട് കപ്പ അങ്ങനെ ഊറ്റാൻ പോവാണ് ഊറ്റി കൊണ്ടുവരാം കപ്പ ഊറ്റാൻ പോവാണ് കപ്പ ഊറ്റി കളഞ്ഞു വരാം ലൈറ്ററെടുത്ത് നമുക്ക് ഓണാക്കാം നമുക്ക് ഈ കപ്പയുടെ അരപ്പ് ചേർക്കാം നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പയുടെ അരപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിയാപ്പിലേയും കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഒക്കെ എന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ നല്ല കുറച്ച് 
ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചച്ചതയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാം പിന്നെ കപ്പയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനതൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ട് കപ്പ ചൂടാവുന്ന നേരത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു തവി നല്ല കപ്പയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കപ്പയിലും ഉണ്ട് കാര്യം നല്ല കപ്പയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇതാണ് ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള കപ്പയാണെങ്കിൽ ഒരു മാതിരി വെള്ളം കയറി അല്ലാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ കപ്പ വേഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ടുള്ളവർ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലപ്പ ആയത് കപ്പ വേവിക്കും അന്നേരം വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറും കട്ടൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് കഴി നല്ല കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കട്ട് കാണില്ല അങ്ങനെ കപ്പ നമ്മുടെ കപ്പയും കഴിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇത് കപ്പയും മീൻകറിയും ഉണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ കപ്പയും റെഡിയായി സ്റ്റവ് എടുത്തതാണ് ഇനി സ്റ്റവ് ഞാൻ കെടുത്താൻ പോവാണ് പിന്നെ കപ്പയും മീൻകറിയും നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ കപ്പ നോക്കണ്ടല്ലോ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ കപ്പ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇനി കപ്പ ഒരു പ്ലേറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം ഉം കപ്പ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് അതായത് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് എടുത്തു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം പ്ലേറ്റ് എടുത്തു കുറച്ച് കപ്പ നമുക്ക് എടുക്കാം കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തു നമുക്ക് കപ്പ എടുത്ത് കുറച്ച് കപ്പ എടുത്ത് വെക്കാം കുറച്ച് കപ്പ ഞാൻ വിളമ്പി ശാലം കപ്പ വിളമ്പി ചിലം കപ്പ വിളമ്പി പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ എന്താ മീൻകറി എടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി നമ്മുടെ മീൻകറി എടുക്കാം കപ്പയും നമ്മുടെ മീനിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചാറും കൂടെ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ എൻ്റെ പൂച്ച കരയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൂടെ അവൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു മീൻ്റെ മണം ഞാൻ അന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആവോലി പോലാണോ മീൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കട്ടെ പക്ഷേ മീൻ ഒരു നാളെയായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നാളെയാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ മീൻകറിയും കപ്പയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൂച്ച ഭയങ്കര കരച്ചിട്ട് ബഹളം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നന്നായിരിക്കും അതായത് 
എൻ്റെ ചാനൽ അതായത് അമ്മു എന്താ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭാവി വരുന്നില്ല ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അന്നേരം വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം